at sa biyahe ng buhay nito may taglay na katanungan sa isip tungkol sa mga kaganapan ng kasaysayan maring ito ay nakalipas kasalukuyan o maging inaarap halina at ating tuklasin ng mga istorya at misteryo ng kasaysayan Labing apat na bilyon taon na nakaraan na ang universe ay sumabog mula sa kawalan. Ang unang sentipiko na nagpanukala sa kamangamang ng teorya na ngayon ay kilala sa termino Big Bang ay si George Dimitri na nabuhay noong 1894 hanggang 1966. Ang kanyang idea naman ay sinuportahan ng mga gawa at pananalisik ni Edwin Hubble na buhay noong 1889 hanggang 1953 na nagpapakita ng universe ay patuloy sa pag-expand. Kung ito ay totoo, ang buong kosmos ay nagsipula sa isang point ng explosion na tinatawag ng mga sentipiko na singularity. Isang napakainit at walang hanggang siksik na tuldok na naglalaman ng lahat ng materya ng universe. Milyong-milyong taon ang nakalipas simula ng Big Bang na buo ang mga galaxies, stars, mga planeta ng universe. Ayon sa pagkalkula ng mga sentipiko, ang mundo na ating tinitirhan ay 4,600 million years taon na ang edad nito. Ang mga moon rocks at meteorites na natatagpuan sa daigdig ay parehas lang ang edad sa ating mundo na nagsusuwestyon lamang na ang buong solar system ay nabuo na sabay-sabay ang araw ang daigdig at ang mga planeta sa ating solar system ay nabuo sa napakalaking ulap ng mga gas at talikabok sa kalawakan 100 million taon kinakailangan para ang planetang Earth ay mabuo na isang bola ng mga bato. Ang bago at batang planeta ay naging mainit dahil sa pagbubungguan at pagkikiskisan ng mga rock particles. Ang surface ng daigdig ay natunaw o molten at ang batang planetang Earth ay nagliliwanag sa nhi ng red hot molten rocks. Ang mga radioactivity galing sa mga bato ay nagdudulot ng napakainit na temperatura. Ang mga molten iron ay lumubog sa sentro na naging Earth's core. Ang mga magagaang na bato at mineral ay lumutang mula sa iron core. Pagkalipas ng 4,500 million years, ang ibabaw na layer ng Earth ay lumamig at naging kras ng daigdig. Ang mga bulkan ay sumabog at naglabas ng mga gases na sa kalaunan ay naging atmosphere. At ang mga water vapor na sa mahabang panahon ay nag-condensed at naging tubig na pumuno sa karagatan ng buong daigdig. May mga teorya ang mga sentipiko na ang tubig ng ating karagatan ay galing sa mga kumeta na sumalpok sa ating batang planetang Earth noong unang panahon. Ang Earth ay binubuo ng mga layers ng air, water, iron, 
nickel at rocks na bumabalot sa earth's core ng purong iron at nickel. Isang malaking bola ng bato na paikot-ikot sa kalawakan. Ito ang earth, ang ating mundo. Ang earth ay isa sa walong planeta na umiikot sa araw. Ang earth ay nag-iisang lugar na alam natin na nagtataglay ng buhay base sa mga tinuro ng mga otoridad sa sinsya. Ito ay may liquid water at protective atmosphere na parehas na malaga para masustain ang buhay. At sa lahat ng planeta sa solar system, ang Earth ay eksaktong distansya lang para hindi maging masyadong mainit o masyadong malamig. Ang lupa na ating tinutuntungan at nakikita ay less than a third or 29.2% ng Earth's surface at by two-thirds or 70.8% ay tubig sa ocean. Kinakailangan niya ng 23 hours, 56 minutes at 4 seconds para makasikat at makabuo ng isang araw. At sa loob ng isang taon, kinakailangan niya ng 365 days, 6 hours, 9 minutes at 9 seconds para makaikot sa sun o araw. Meron siyang distansya na 93 million miles mula sa sun. Ang proseso na nagsusuport ng buhay sa Earth ay ang kanyang natural balance. Bawat maraming sentipiko ang nababahala ng pollution, overpopulation ng tao at hindi tamang paggamit ng natural resources ay ang sisira sa natural balance at ang Earth ay magiging unsafe na sa mga alaman at animals. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Ang mga tao na inhabitants ng Earth ay binigyan ng kaisipan at katalinuan ng kalikasan upang gamitin para ma-preserve at ma-protect ang daigdig. Ang mga human beings ay maaring mag-asal na parang balang o locust na nagkukonsume na walang umpay sa lahat ng madaanan nito. O dili naman mag-asal na parang mga babuyo o bee na nagpapalago, nagpo-pollinate at nagpo-preserve ng kapaligiran. Ito ang ating mundo. One earth, one chance. The time is now. Make the right decision. Ito ang ating daigdig, ang earth. Maraming salamat sa inyong panunod. Kung kayo ay may suwestyon o gustong itapik, ay mag-comment lang. Huwag kalimutan na mag-like at subscribe sa channel na ito. Hanggang sa muli at magkita-kita tayo sa susunod na kabanata ng History Mystery Channel.